स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेक्चर अब हम इसमें डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ हाइबाइजेशन सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर अकॉर्डिंग टू द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हियर वी हैव एन आइडिया दैट मेटल एटम और आइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लियंस कैन यूज इट्स ऑर्बिटल फॉर द हाइबाइजेशन टू ई द सेट ऑफ इक्वल एंड ऑर्बिटल्स टू डिफिनेट जोमेट्री ये बात मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि आफ्टर द कॉम्बिनेशन और यू कैन से आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स न्यू ऑर्बिटल्स विल जनरेट एंड दिस प्रोसेस विल बी रेफर्ड एज हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस एंड द न्यू जनरेटेड ऑर्बिटल्स विल बी रेफर्ड एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स राइट सो द न्यू जनरेटेड ऑर्बिटल्स विल बी रेफर्ड एज डेफिनेट जोमेट्रिकल ऑर्बिटल्स यानी कि जो भी न्यू ऑर्बिटल जनरेट हो रहे हैं उनकी डेफिनेट शेप होगी डेफिनेट जोमेट्रिक होगी और उनको हम कहेंगे डेफिनेट जोमेट्रिकल ऑर्बिटल्स अब इन ऑर्बिटल्स की जो जोमेट्री है वो डिफरेंट तरीके से हो सकती है दे कैन बी रेफर्ड एज ऑक्टाहेड्रल दे विल बी रेफर्ड एज टेट्राहेड्रल दे कैन बी स्क्वायर प्लानर एंड सो ऑन यानी कि डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन यू कैन से आफ्टर परफॉर्मिंग द हाइबाइजेशन प्रोसेस दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अलाउड टू ओवरलैप विद इन लीगेंट्स ऑर्बिटल्स डेट कैन डोनेट अलेक्ट्रॉन पेयर फॉर बॉन्डिंग अच्छा यहाँ पर एक टर्म आ रही है डेट इज रेफर्ड एज लीगेंट लीगेंट क्या चीज़ होती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर आई थिंक फोर्टीन में कि लीगेंट जब कॉर्डिनेशन का बाउंड की आप बात करते हैं तो कॉर्डिनेशन कॉर्डिनेशन का बाउंड में एक चीज़ आपके पास आती है लीगेंट लीगेंट एक ऐसी चीज़ होती है ये एक ऐसा एटम होता है डेट कैरीज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उस चीज़ को आप कहते हैं लीगेंट उस एटम को आप कहते हैं लीगेंट राइट दैट मीन्स लीगेंट विल कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट सरफेस एज इट हैज इलेक्ट्रॉन पेयर एंड इट इज गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अनदर एटम राइट सो ऑलवेज रिमेम्बर इट वॉट इज लीगेंट लीगेंट इज बेसिकली एन एटम इट कुड बी अ नंबर ऑफ एटम्स दैट विल कैरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट विल पजस नेगेटिव चार्ज एज इट कैरी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सो बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि ओवरलैपिंग होती है लीगेंट्स की जो कि क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लीगेंट का वर्ड यूज़ किया है आप समझ जाइएगा कि लीगेंट का मतलब यह है कि एक ऐसे एटम की बात हो रही है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की सलाहियत रखता है ठीक है तो उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर लीगेंट कहते हैं कॉर्डिनेशन नंबर टाइप्स ऑफ हाइबाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइबिट ऑर्बिटल्स इन स्पेस की अगर हम बात करें तो कॉर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास फोर होगा तो आपके पास टाइप ऑफ हाइबाइजेशन एस पी थ्री हो सकती है अगर इनिशियल स्टेज से बात करें हम तो एस पी थ्री हाइबाइजेशन सबसे पहले आती है एस पी थ्री हाइबाइजेशन में अगर आप देखें सो हेयर वी हैव वन एस एंड थ्री पी ऑर्बिटल्स डेट मीन्स द कॉर्डिनेशन नंबर विल बी फोर राइट so uh, if you are going to form the structure or you can say the geometry of that specific sp3 hybridized orbital then it will produce tetrahedral structure in space ठीक है तो basically मैंने यहाँ पर directly आप लोगों को बता दिया है कि molecules में अगर sp3 hybridization होगी तो चूँकि एक एस और थ्री पी ऑर्बिटल्स कम्बाइन हो रहे हैं इसका मतलब है कि कॉर्डिनेशन नंबर फोर होगा और इनकी जो ज्योमेट्री होगी उस मॉलिक्यूल की स्पेस में वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी राइट सेकेंड अगर हम देखें डी एस पी टू हाइबाइजेशन को सो हेयर वी हैव वन डी वन एस एंड टू पी ऑर्बिटल सो ऑब्वियसली द कॉर्डिनेशन नंबर विल बी कम्बाइनली फोर दैट इज वन प्लस वन प्लस टू दैट विल बी फोर एंड द ज्योमेट्री ऑफ दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जट विल पजेस डी एस पी टू हाइबाइजेशन इट विल बी स्क्वायर प्लानर इन स्ट्रक्चर और यू कैन से इन स्पेस द मॉलिक्यूल डेट विल पजेस एस पी थ्री डी टाइप ऑफ हाइबाइजेशन द कॉर्डिनेशन नंबर विल बी फाइव एज इट रिक्वायर्स वन एस थ्री पी एंड वन डी ऑर्मिटल्स एंड द स्ट्रक्चर ऑफ इट और यू कैन से जोमेट्री ऑफ इट इन स्पेस विल बी ट्राई गोनल बाई पैरामिटल इसी तरह एस पी थ्री डी टू हाइबाइजेशन में कॉर्डिनेशन नंबर आपके पास सिक्स होगा और ऑक्टा हेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा इन स्पेस डी टू एस पी थ्री हाइबाइजेशन में कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा एंड ऑक्टा हेड्रल स्ट्रक्चर होगा इन स्पेस राइट नो कम्स टू वर्ड द लिमिटेशंस ऑफ वेलेंस बॉन्ड थ्योरी 
दिस थ्योरी हैज ऑल्सो सम लिमिटेशन जिसको हम स्टडी कर लेते हैं जो शॉर्ट कम्स कह सकते हैं आपकी शॉर्ट कम्स क्या है वेनोसमॉन थ्योरी के द फेरियर टू एक्सप्लेन द टेट्रो वेलेंसी एग्जिबिटेड बाई कार्बन आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि कार्बन हैज़ फोर वेलेंसी बट कार्बन जो है अगर आप देखें तो सिंगल कोवरेंट बॉन्ड होता है डबल कोवरेंट बॉन्ड होता है ट्रिपल कोवरेंट बॉन्ड होता है बट यू कैन सी टेट्रो कोवरेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता इन नेचर सो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेसिकली फेल टू एक्सप्लेन दैट वाई टेट्रो कोवरेंट बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन नेचर विद हेल्प ऑफ कार्बन तो ये किसकी लिमिटेशन है यू कैन से एक ड्रॉबैक है नो इन साइट ऑफर्ड ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बात कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जब लेन देन होती है तो हर इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कि ऑर्बिटल्स में और ऑर्बिट्स में रिजाइड करता है जिस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो उसी स्पेसिफिक ऑर्बिट या ऑर्बिटल में रिजाइड करेगा ठीक है अगर कम एनर्जी होगी तो लोअर ऑर्बिटल में होगा अगर हायर एनर्जी होगी तो हायर ऑर्बिटल्स में होगा ये बात आपको ऑलरेडी मालूम है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में जाने के लिए उसकी एनर्जी लेवल से मैच होना जरूरी है अगर उसके पास वो एनर्जी नहीं है तो वो उस ऑर्बिटल में डिजाइड नहीं कर सकता ठीक तो इन एनर्जी के डिफरेंसेस को इन एनर्जीज के जो भी इंफॉर्मेशन uh, है इसको एक्सप्लेन नहीं करती बैलेंस बॉन्ड थ्योरी राइट द थर्ड ड्रॉबैक इज अ थ्योरी एज यूज डेट इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज इन स्पेसिफिक एरियाज जो थर्ड ड्रॉबैक है वो ये बताता है कि जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक स्पेसिफिक एरिया में मौजूद है मैं उस वक्त भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक स्पेसिफिक एरिया में रिजाइड की हुई है तो ये इस बात को अज्यूम करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोकलाइज्ड हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ठीक है और वहीं पर वो मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वहीं पे उनका सारा जो भी काम है वो परफॉर्म हो रहा है ठीक है फोर्थ पॉइंट आपके पास ये है कि डजेंट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक और कानेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कॉर्डिनेशन का फॉर्म अच्छा इसको समझने के लिए इस पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि वॉट इज थर्मोडाइनमिक्स एंड वॉट इज कानेटिक्स थर्मोडाइनमिक्स को अगर आप देखें तो अगर उसको डिवाइड करें तो थर्म मीन्स ही डायनमिक्स मीन्स मूवमेंट यानी कि अगर एनर्जीज के हीट बेसिकली एनर्जी के टर्म्स में ही आता है तो अगर एनर्जीज के लेन देन के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे होंगे तो डेट विल बी रेफर एस थर्मोडाइनमिक्स और थर्मोडाइनमिक्स में हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को स्टडी करते हैं अगर आपको याद हो तो ठीक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं जो कि एनर्जी को एमिट करके परफॉर्म हो रहे होते हैं एंडोथर्मिक जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हो रहे होते हैं तो नेचुरली ऐसा होता है कि जो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नेचर के होते हैं वो स्पॉन्टेनस रिएक्शन होते हैं स्पॉन्टेनस का मतलब क्या होता है कि वो खुद ब खुद हो रहे होते हैं आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं वो खुद ब खुद अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहे हैं और जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते चले जा रहे हैं बट वो रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ रही है यानी कि जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद ब खुद नहीं हो रहे आप उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हो रहे हैं राइट तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थर्मोडाइनमिक इंटरप्रिटेशन को नहीं बताती कोई क्वान्टिटेटिव थर्मोडाइनमिक इंटरप्रिटेशन नहीं देती क्वान्टिटेटिव का मतलब ये है कि क्वान्टिटी बताना एक चीज़ होती क्वालिटेटिव और एक चीज़ होती है क्वांटिटेटिव ये जो टर्म्स हैं ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं सही है वैसे तो बहुत नॉर्मल सी टर्म्स हैं ये क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि कौन सी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है कौन सी चीज़ प्रेजेंट है क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि वो चीज़ जो प्रेजेंट हो कितनी मकदार में मौजूद है ठीक है तो एक कुछ चीज़ होती है क्वालिटी और एक ही चीज़ होती है क्वान्टिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें आपके पास आयरन मौजूद है ठीक है कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है तो आपने बताया कि इसमें आयरन मौजूद है तो इसकी क्वालिटी क्या है कि इसमें आयरन मौजूद है क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि आयरन कितनी मकदार में मौजूद है ठीक है तो ये तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दी है इस चीज़ से हट कर ठीक है तो थर्मोडाइनमिक्स की टर्म में अगर हम बात करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि किसी रिएक्शन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है ठीक है कितनी का वर्ड मतलब कितनी क्वांटिटी राइट तो ये क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं देता थर्मोडाइनमिक्स की थर्मोडाइनमिक्स आई एम अगेन रिपीटिंग इट कि थर्मोडाइनमिक्स का मतलब है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक यानी कि एक्सोथर्मिक अगर हो रहा है तो दैट रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन नेचर खुद ब खुद हो रहा है आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी दैन दैट मीन्स द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक इन नेचर राइट एक चीज आती है आपके पास काइनेटिक्स काइनेटिक्स का वर्ड
यानी कि कितने टाइम में कितना रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है कितने टाइम में कितना रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा ये सारी चीज़ें हम कानेटिक्स में स्टडी करते हैं ठीक है कानेटिक्स को अगर आपने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में कानेटिक्स का एक पूरा चैप्टर भी है तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट को रेट लॉ को ये सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं तो बेसिकली अभी हमारा मकसद वो पढ़ना नहीं है सिर्फ आपको कानेटिक्स का वर्ड बताना ये है कि कानेटिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हाउ मच टाइम विल बी रिक्वायर फॉर द कम्पटिशन ऑफ रिएक्शन हाउ मच टाइम विल बी टेक फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्वान्टिटेटिव इंटरप्रटेशन प्रोवाइड नहीं कर रही थर्मोडाइनमिक्स की या फिर कानेटिक्स की सही नो डिस्टिंगशन बिटवीन द वीक एंड स्ट्रॉन्ग लीगेंट लीगेंट का वर्ड अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ लीगेंट क्या चीज़ होती है दैट विल कंटेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दैट हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स दैट विल पजेस नेगेटिव चार्ज ऑन इट सर्फेस तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं दीज आर द डेफिनेशन ऑफ लीगेंट्स तो ये हमें नहीं बताता वेलेंस मॉन्ट थ्यूरी की कौन सा लीगेंट स्ट्रॉन्ग लीगेंट है और कौन सा लीगेंट वीक लीगेंट है ठीक वीक और स्ट्रॉन्ग आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वीक एसिड कौन से होते हैं डेट विल पजेस पार्शियल डिसोसिएशन और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं डेट विल पजेस कम्प्लीट डिसोसिएशन हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन जिसमें हो जाए जो हंड्रेड परसेंट हाइड्रोजन आइन अपने प्रोवाइड कर दें उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं तो इसी तरह लीगेंट बेसिकली क्या होते हैं लीगेंट्स आर बेसिस बेस में आपको मालूम होगा लुइस एस एस बेस कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ें ब्रॉन्स लुइस कॉन्सेप्ट पढ़ें दिमाग पर अगर जोर दर आए थोड़ा सा तो आपको रिकॉल हो गया आपकी मेमोरी के लीगेंट क्या होता था नेगेटिव पेयर इलेक्ट्रॉन का या अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि ब्रॉन्सर ल्यूरी थ्यूरी के मुताबिक जो चीज़ नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन पजेस करती है उसको हम बेस कहते हैं तो लीगेंट्स बेसिकली बेसिक इन नेचर होते हैं ठीक है तो केमिस्ट्री को इस तरह से स्टडी किया करें कि पीछे के कॉन्सेप्ट को भी आगे के कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज किया करें तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों के लीगेंट लेकिन हम स्टडी करें लीगेंट बेसिकली है क्या ये बेस है सही तो वीक एसिड वीक बेस जैसे होते हैं तो वैसे ही वीक और स्ट्रॉन्ग लीगेंट है ठीक है लास्ट वन नो एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ज़्यादातर फॉर्म होते हैं बिटवीन द ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स आपको मालूम है कि कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं ठीक है तो ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन किस तरह से हो रहे हैं किस तरह से कलर प्रोवाइड कर रहा है तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता वेलेंस बॉन्ड थ्यूरी इसमें एक और थ्यूरी आती है क्रिस्टल फ्लूड थ्यूरी क्रिस्टल फ्लूड थ्यूरी सी एफ टी करते हैं उसको तो ये आप आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो क्रिस्टल फ्लूड थ्यूरी इस बात को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से कलर कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है राइट सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू सो मच